ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാസർഗോഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്താൽ പിതാവ് അതിനെ വാരിപ്പുണരുന്ന സമയത്ത് അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചു മരണമടഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞു അത് അരിക്കാടിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ മരണം എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം അവധിയെത്തിയാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല പിന്തിപ്പിക്കൂല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പളങ്കോട് മദനിയും സാധുവായ ഞാനും അടക്കം അത് ആ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ചെമ്മനാട്ട പള്ളിയിൽ ജുമാ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ അയ്യൂബ് ഖാൻ സഹദിയുടെ അനുസ്മരണം നടത്തുകയും അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് കൊടകിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യ ജാമ്യ സഹദിയുടെ പ്രചരണത്തിന് പുറപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹദി അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞു ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് അവസാനം ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചിട്ട് ആ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് ഒരു അപൂർവതരം രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് ആ കുടുംബം ഇപ്പോഴും കണ്ണീരിലാണ് നൽകണം നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ പലവരും ടൂ വീലറിലും കാറിലും മറ്റും യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അപകടം സംഭവിച്ചിട്ട് നടുറോട്ടിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ട് വലിയ വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദുബൈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ബജ്പെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനം അത് ആ ബജ്പെയിൽ ഇറങ്ങി ലാൻഡ് ചെയ്ത വിമാനം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത നിലക്ക് വികൃതമായിട്ട് ആ യാത്ര പുറപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരിൽ സഹോദരിമാരിൽ സ്വന്തം അതാ ഗർഭം ചുമന്ന് പത്ത് മാസം ഗർഭം ചുമന്ന വലിയ ഹക്കുള്ള വലിയ നിലക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ എസുത്തും ഹബീബായതങ്ങളും ഹക്കുണ്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹും റസൂലും കഴിഞ്ഞാൽ ആരോടാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹക്കെന്ന് തങ്ങളോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കാണ് അപ്പൊ തങ്ങൾ പറയാണ് ഉമ്മക്ക് പിന്നെയും ചോദ്യകർത്താവ് പിന്നെ ആരോടാണ് നബിയെ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉമ്മുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു ബാപ്പാനോടെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് താഴ്വാസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ അവരുടെ അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്ന് പറയുന്ന പദ്യ കിതാബിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ രണ്ടു വാചകം കാണാം മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടു പേരും നിന്നെ വിളിച്ചെന്ന് വന്നാൽ എന്ത് വേണം പൊന്നെ അപ്പൊ ആദ്യം മാതാവിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടതാ എന്നുള്ളതും നബി തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാ അതിനുള്ള കാരണമെന്ത് നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ച നേരം മുസ്തഫ പറയുന്ന് മാതാവ് നിന്നെ പത്ത് മാസം വയറ്റിൽ ചുമന്നെന്ന് നീ അതിലോർക്കണം എന്നുള്ളത എന്നുള്ളതും നബി തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാ ആ നിലക്ക് വലിയ ഹക്കുള്ള ഉമ്മയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ അതേ മൗത്തായ ഉമ്മന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ഉമ്മന്റെ കബറിടത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അസലിക്കിയ ഉമ്മീ എന്ന് വേദനയോടെ പറയാം വർഷങ്ങളായി ഗൾഫ് നാട്ടിലേക്ക് ഭാര്യയുമായി കൂടി പോയതാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടില്ല ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ പുറപ്പെട്ടതാണ് മരുഭൂമി താണ്ടിയിട്ട് ഊണില്ലാതെ ഉറക്കില്ലാതെ പല സ്ഥലങ്ങളും ടോയ്ലറ്റ് പോലും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പല കിച്ചണുകളും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പല പാത്രങ്ങളും കഴുകിയിട്ട് ആരുടെ ഒക്കെ ആട്ടും തുപ്പും ചീത്തയും തെറിയും അടിയും ഒക്കെ ഏറ്റിട്ട് വലിയ ദാരുണമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളില്ലേ അവരത് ആ പലവരിൽ നിന്നും അതാ കടം വാങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തമായി ഓവർ ടൈമിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടാക്കി ആ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി വീട് കുടിയാവാൻ വേണ്ടി ആ കുടിയാവുന്ന ദിവസം തന്നെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം അതിൽ വെച്ച് നടത്താനും വേണ്ടി പല പല സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ആ ദുബൈയിൽ നിന്ന് പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പാർസലുകൾ വിട്ടു പല സന്തോഷം കൂടാനും ചിന്തിച്ച് എത്തി പക്ഷേ റഹ്മാനായ റബ്ബങ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അല്ല കണക്കാക്കാണ് അവൻ എവിടെ മരിക്കണം ആരെ മുമ്പിൽ മരിക്കണം എപ്പ മരിക്കണം എങ്ങനെ മരിക്കണം ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല പിന്തിപ്പിക്കൂല ആ നിലക്ക് അവധിയെത്തിയതാണ് ബജ്പൈ ലാൻഡ് ചെയ്ത വിമാനം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അതാ സ്വന്തക്കാരെ സ്വന്തക്കാർക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല 
എന്നെ ടെസ്റ്റിനത് ആ സമയമെടുക്കേണ്ടി വന്നു ആളാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ആ നിലക്ക് റബ്ബു സുഹാനഹൂല ഞമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കിയതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അടുത്ത റമദാനില് ഞമ്മളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞമ്മൾക്ക് തൗബക്കുള്ള മനസ്സുണ്ടോ ആഫിയത്തുണ്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ പല വിഷയങ്ങളിലും പല നിലക്കും അതാ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന പലവരും അറ്റാക്ക് ബാധിച്ചു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ് മൗത്തായി ഈ മുജമ്മ എന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നില്ലേ റഫീഖില്ലേ അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാരില്ലേ അള്ളാഹുവേ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ എത്ര എത്ര ജീവനുകളാണ് പെടുന്നനെ പെടുന്നനെ പൊലിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാലം ജീവിതമില്ല എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയുസ് അത് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടക്കാണെന്നല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ അറുപത്തി മൂന്ന് എത്തിയപ്പോഴല്ലേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീനായ തങ്ങളെ ഹലറത്തില് അതാ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായി അലൈഹിത്തു വസ്സലാം വന്ന് പറഞ്ഞ് ഓ തങ്ങളെ അവിടത്തേക്ക് അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ റോഹ് പിടിക്കാൻ ഓർഡർ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ലേ ഇപ്പോഴും മദീനയിലെ പച്ചക്കുപ്പയിൽ വെച്ച് ഞമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ ലോകമുസ്ലിങ്ങളെ മൊത്തം ആത്മീയമായിട്ട് മദീനയിലെ പച്ചക്കുപ്പയിൽ കിടന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കല്ലേ നിയന്ത്രിക്കല്ലേ ആ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്ത അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മഹത്വം പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യം വിശ്വസിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് എന്റെ സ്നേഹിതൻ അബൂബക്കറാട് ആ സുദ്ധിയക്ക് തങ്ങളും അറുപത്തി മൂന്നിൽ വഫാത്തായില്ലേ നമ്മളിൽ പലവരും ആ സമയത്ത് വഫാത്തായില്ലേ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ വന്യരായ പിതാവ് അസൈദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പഴമള്ളൂർ തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തൊക്കെ മഷഹൂറായ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം തന്നെ ഒന്നിന് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വടവറിയാണ് അള്ളാഹുവെ തറജ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് കബറിന് സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ നിലക്കും കബർ വിശാലത അക്കണം റഹ്മാനെ ആ നിലക്ക് അല്ല എത്രയാണ് അവധി ഞമ്മൾക്ക് വെച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അവധി എത്തിയാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എനിക്ക് വീട് കൂടിയാവാനുണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് കൈ കൊടുക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് അഹിന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ യാത്ര അയക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സദാ ഒരു വിരുന്ന് കഴിയാനുണ്ട് എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും എവിടെയാണോ നോട്ടമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ കാസർഗോഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുട്ടിയെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ അതാ വാരിപ്പുണരുന്ന സമയത്ത് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കാണ് ഓ ഉമ്മമാര് ഓ സഹോദരിമാര് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരന്മാര് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് മൊബൈലിന് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ട് നീ അന്യ പെണ്ണിന് മിസ്കാള് കൊടുത്താൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ അതേ വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിലാണെങ്കിലും ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് സംഭവിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ നിലക്കും അതാകൾക്ക് മുഴുവനും വ്യഭിചാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സൂചനയാകുന്ന പോലും അത് പൈശാചിക ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അസ്ത്രമാണ് അമ്പാണ് നോട്ടം അതുകൊണ്ട് അന്യ സ്ത്രീ ർശനം വേണ്ട അത് അൽഹിനോർ അത് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണെന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൈന്റെതാണ് പൊടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാലിന്റെതാണ് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൽബിന്റെത് ചിന്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും വ്യഭിചാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു വ്യഭിചാരിയും വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടെ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടൂല അപ്പം ഇസ്കാള് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ 
കേൾക്കുമ്പോൾ അന്യപെണ്ണുമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കാണുകയാണ് രാത്രിയും പാതിരാത്രിയിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ പരിപാടികളും മറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് യാത്ര പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്കൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരിങ്ങനെ വരികയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ലഹരിയിലാണോ എന്ന് പക്ഷെ അല്ല അവര് ഫോണിന്റെ ലഹരിയിലാണ് പാതിരാത്രി പെണ്ണുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തി അതിലങ്ങ് ലയിച്ചിട്ട് മുമ്പിൽ വാഹനം വരുന്നുണ്ടോ ട്രെയിനിന്റെ പാള അതാ റെയിൽവേ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ സൗണ്ടുള്ള ട്രെയിൻ വരുന്നത് പോലും അറിയാതെ ഉള്ളിൽ പെടുകയാണ് ചമ്മന്തിയാകുകയാണ് വ്യഭിചാരത്തിലുള്ള മരണമല്ലേ ഈമാനല്ലാത്ത മരണല്ലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ആറു വയസ്സായ കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെയും വീട്ടിലും നാട്ടിലും കുടുംബക്കാരും സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പലവരും അതിന് സൈഡാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും കഴിക്കാത്തവരും അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് അറാമായ ബന്ധം കൂടുതലാണ് ആ നിലക്ക് സിനയിൽ ആരെങ്കിലും അതാ പ്രവർത്തനവും ജീവിതവും ആക്കിയിട്ട് നോമ്പ് നോറ്റാൽ ആ നോമ്പ് അള്ളാക്ക് വേണ്ട ഉമ്മമാരെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ലൈലത്തുൽ കതിറിന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ പവിത്ര ദിവസമാണ് പവിത്ര രാത്രിയാണ് ഇന്നതാ പലവർക്കും റമലാന്റെ തുടക്കത്തിൽ തറാബിഹനുണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തിഗാഫിനുണ്ടായിരുന്നു ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസാണ് ഖുർആന്റെ വാർഷികാണ് റമലാന്റിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതാ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ പവിത്ര മാസത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഇമ്മത്തുകൾ കടന്നാൽക്കില്ല അവർക്ക് ദുന്യവിയായ സംസാരമില്ല ദുന്യവിയായ ചിന്തയില്ല മുഴു സമയവും പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാഫാണ് ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ചോതാണ് ഓരോ ദിവസവും ഹത്തുമുകൾ തീർത്ത നമ്മുടെ മതഹബിന്റെ ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇതിരി സുഷാഫി ഇമാമുൽ അലം അബൂ ഹനീഫ ഇമാമുൽ മദീന നേരത്തെ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാൻ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത മഹാ മഹാന്മാരൊക്കെ മരണത്തെ ചിന്തിച്ചവരാണ് അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹിലാഫുല്ല പോലും സംഭവിക്കാത്ത മഹാന്മാര എന്റെ സഹോദരന്മാര് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാനിലെ പവിത്രമായ പകലുകളിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് നിസ്കാരമില്ല അസുർ നിസ്കാരമില്ല മരുവ നിസ്കാരം തെറ്റിപ്പോവുകയാണ് കാരണം ടൗണുകളിലും ഉപ്പള ടൗണിലും കുമ്പള ടൗണിലും കാസർഗോഡ് ടൗണിലും മറ്റ് സൂക്കുകളിലും പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള വല്ലാത്ത അലങ്കോലമാണ് വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ് ഇന്നലെ അതാ ഞങ്ങൾ കുമ്പൾ അക്കാദമിയിൽ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അക്കാദമിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാൻ കഴിയുന്നില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് വല്ലാത്ത തിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു മരിച്ച പുരയില് ഒരു കല്യാണ പുരയില് ഒരു വീട് കുടിയില് ഏത് വിഷയത്തിനാണെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറും കാണിച്ച് മുടിയും കാണിച്ച് അത് ഹാഫ് കൈ ചുരിദാറും മറ്റ് പതാ പല പേരിലും പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഡ്രസ്സും സിനിമാ സ്റ്റൈലിലും സിനിമ നടിമാരെ സ്വീകരിച്ച് അവരെ പിന്തുടർന്ന് അവരുടെ ഡ്രസ്സുകളും അവരുടെ മേക്കപ്പുകളും സ്വീകരിച്ച് വ്യഭിചാരത്തിലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പെൺമക്കളുണ്ടോ ഭാര്യമാരുണ്ടോ സഹോദരിമാരുണ്ടോ ഉമ്മമാരുണ്ടോ അത് വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഹലുകാരാണ് അവര് എവിടെ താമസിക്കുന്നു അപ്പൊരയിലല്ല പറക്കത്തു ചെയ്യൂല അന്യ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ സ്നേഹം നിലനിർത്തുന്നവര് നമ്മളെ മക്കളായിട്ടുണ്ടോ കുടുംബത്തിലുണ്ടോ അറിയോടാ ഖുർആന്റെ നിർദ്ദേശം ഓ അംഫുസക്കും വാഹലീക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ മാത്രം സൂക്ഷിക്കച്ചാൽ പോരാ വാഹലേക്കും നിങ്ങൾ അഹലുകാര് നിങ്ങളുമായി അതാ ഹക്കുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അഹലുകാര് ആരൊക്കെയാണ് അവരെ മുഴുവനും നരകത്തിന്റെ തീയക്കാക്കാൻ ആനാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് നിനക്ക് കടമയില്ലേ നിനക്ക് ഹക്കില്ലേ നീ ചെറിയ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ വരെ ഒന്നും രണ്ടും മൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ട് അതാ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വാട്സപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞത് വാട്സപ്പിലൂടെ 
വന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഞമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് എന്താണ് വിഷയം അതാ അർദ്ധനഗ്നയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ചെറിയ കുട്ടി അതാ പകർത്തിയിട്ട് അത് വാട്സപ്പിൽ കയറി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുടുംബക്കാരും ബന്ധുക്കളും കറഞ്ഞപ്പോ അതാ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുകയാണ് ഈ നിലക്ക് തോ നിവാസത്തിൽ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന പേരിൽ വാട്സപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ തോ നിവാസങ്ങളാണ് ഇനി അവസാന കാലഘട്ടം വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ത് വന്നാലും ഏത് രൂപേണയായാലും ഹറാമായ വിഷയമാണോ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദിക്കുന്ന സുവാലുകൾക്ക് ജവാബില്ലാതെ സിറാത്തു പാലം വിട്ടു കടക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ഷോപ്പിംഗ് നിർത്തണം പർച്ചേസ് നിർത്തണം സിനിമാ നടിമാരെ പിന്തുടർന്ന ജീവിതം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതാ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോവുകയാണ് കണ്ണിന്റെ പുരികം പ്ലക്ക് ചെയ്യാണ് മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് നടത്തുകയാണ് കയ്യില് മുഴുവനും മൈലാഞ്ചി അണയാണ് എന്നിട്ട് ബോഡി ഷേപ്പ് പർദ്ദയും ധരിച്ചിട്ട് അതാ മുടിയുടെ തലക്കെട്ട് മുടി ചുരുട്ടിയിട്ട് തലക്കെട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് അതാ ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഭീഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അത്തരം പരിഷ്കാരികളായ ചാടിയും ചെരിഞ്ഞും അതാ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന വിധേന കൊഞ്ചിക്കൊഴിഞ്ഞ് അതാ സംസാരങ്ങളിലും അതാ പ്രകൃതങ്ങളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും കൊഞ്ചിയാടി ജീവിക്കുന്ന പെൺമക്കൾ സഹോദരിമാർ അവര് തമ്മാടികളാണെന്നും അവര് വ്യഭിചാരിണികളാണെന്നും പെണ്ണുങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കില്ല പെണ്ണുങ്ങളും സ്വർഗവുമായിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും അള്ളാ അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കൂല അവരും സ്വർഗവും തമ്മിൽ മഷിരിക്കുമാരിപ്പിനെക്കാളും വലിയ അകൽച്ചയിലാണെന്ന് നേതാവ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചോ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ ലൈലത്തുൽ കദറിന്റെ പാതിരാത്രിയിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തോ തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന് അസുമ ചെയ്തോ ഉമ്മാ ഒരു അവിഹിത ബന്ധവും വേണ്ട ഒരു ബ്ലൂ ഫിലിമും നോക്കരുത് ഒരു സദാ അതാ അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് റഹ്മാനായ റബ്ബുൽ അസത്ത് നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഒരു സീരിയലും വേണ്ട ഒരു സിനിമയും വേണ്ട ഒരു പട്ടുറുമാലും വേണ്ട ഒരു നോവലും വേണ്ട പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ സുബഹി മുതൽ മരിവ് വരെ പട്ടിണി കിടക്കലാണോ നോമ്പ് അല്ലടോ നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ അള്ള എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ാകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നോമ്പ് അതെവരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ള എന്ത് കൽപ്പിച്ചു ജീവിതത്തിൽ എടുക്കലാണ് അള്ള എന്ത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റിവെക്കലാണ് അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള ആർജവം കിട്ടാൻ അള്ള ഫറദാക്കിയതാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ തങ്ങൾ അവിടത്തെ ജീവിതത്തിലൂടെ വിശദീകരിച്ച് അസുഹാബിനെ ലോകത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൈമാറിയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അതേ നോമ്പ് എന്നുള്ളത് പലിചയാണ് കഥാ ഫൈറ്റിംഗ് പഠിച്ച കളരി അഭ്യസിച്ച തൈക്കോണ്ടയും കുംഫും കരാട്ടവും പഠിച്ച ആളുകൾ അതാ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആളുകൾ പരസ്പരം മെയ് ഫൈറ്റ് നടത്തുമ്പോ ചുമടൊപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാലുകൊണ്ട് കിക്ക് വരുമ്പോ കൈകൊണ്ട് പുഷു വെക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് അത് തടുക്കാണ് ഇതുപോലെ നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന അക്രമി ആ അക്രമിയെ തടയാൻ വേണ്ടി നിന്റെ കയ്യിൽ അതാ നിനക്ക് പരിശീലിച്ച നിന്റെ കയ്യിൽ പലിച ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പലിച കൊണ്ട് അക്രമിയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എത്രത്തോളം നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എത്രത്തോളം നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അതിനേക്കാളും വലിയ രക്ഷയുടെ കവാടമാണ് സോമ മുസ്ലിമീങ്ങള് 
അതാണ് നോമ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ള പറഞ്ഞത് അസോമുലി ജീബിഹി നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് ആ നോമ്പിന് ഞാൻ തന്നെ പ്രതിഫലം ചെയ്യും അപ്പൊ മറ്റുള്ളതൊന്നും അള്ളാക്കുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിൽ എന്റെ ജീവിതവും മരണവും നിസ്കാരവും വിഭാഗത്തും ഹജ്ജും ഉമ്രയും ഖുർആാനോത്തും ദിക്കറും എല്ലാം അള്ളാക്കാണെന്ന അഞ്ചു തവണയും നിസ്കാരങ്ങളിലും പറയുന്നവരല്ലേ പറയുന്നത് എതിരായിട്ടില്ല അതിൽ ായിട്ടൊരു വിഷയം കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ വിവാദത്ത് അടിമയും റബ്ബുമായിട്ട് മാത്രം അറിയുന്ന വിഷയാണ് അതിൽ ലോകമാന്യം വരാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ലോകമാന്യം പോലും ലവലേശം പറ്റാൻ ഏശിയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വലിയ അള്ളാക്ക് മാത്രമുള്ളതെന്ന് റബ്ബ് എടുത്തു പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ നോമ്പ് ജനീയത്തും വെച്ചിട്ട് സുബഹി മുതൽ മരിവ് വരെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് നീ പർച്ചേസിന് ഉപ്പളയിലിറങ്ങിയാൽ അള്ള നിന്നെ വെറുതെ വിടൂല ഉമ്മാ ഇപ്പൊ പല വീട്ടിലും ആണുങ്ങൾ മന്തന്മാരായിട്ട് പോരന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് മണ്ടൂസന്മാരാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് എണ്ണി കൊടുക്കാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ആര് ഭാര്യമാരെ വാക്ക് കേട്ട് ജീവിക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയാണ് ഭാര്യമാരെ അനുസരിക്കുന്നവൻ ദുന്യാവില് വിജയിച്ചിട്ടില്ല ആഹ്റത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യമാരെ നേതൃത്വത്തില് അവരെ നിയന്ത്രണത്തില് അവർക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആര് ജീവിച്ചാലും ആ കുടുംബത്തില് സന്തോഷം കിട്ടൂല ആ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയാണ് ഞമ്മള് ഞമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ആ ക്യാഷ് കൊണ്ട് ഞമ്മളെ മക്കൾക്കും ഞമ്മളെ ഭാര്യക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഉമ്മാക്കും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ബാപ്പാക്കും ജ്യേഷ്ഠാനന്ദന്മാർക്ക് ആർക്ക് ഞമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നു ഞമ്മൾ ടൗണിൽ പോവുക ഞമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുക ഞമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുക പുരയിലെത്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കട്ടെ ഭാര്യമാര് അതിന്റെ പേരാണ് കനാത്ത് അൽ കനാത്തുൽ ഇല്ല അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ലോകത്ത് അവനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടൂല സമാധാനം വേണോ അതെ അൽ കനാത്തുൽ ഇല്ല കനാത്ത് വേണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തി അടയാനുള്ള മനസ്സ് വേണം അത് ഒരു മനുഷ്യനായ പെണ്ണിനും ഒരു മനുഷ്യനായ പുരുഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും സന്തോഷം കാണൂല പെൻഷൻ നീങ്ങൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ തങ്ങൾ അവിടത്തെ പ്രിയ ശിഷ്യരിലൂടെ പറഞ്ഞത് മോനെ നീയെപ്പോഴും കീ പോട്ട് ചിന്തിക്കണോ താഴോട്ട് ചിന്തിക്കണോ ഞമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു അത്യാവശ്യം നേമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും കഷ്ടപ്പാടുള്ള വീടില്ലാത്ത കടങ്ങളുള്ള രോഗികളായ കെട്ടിക്കാൻ പെൺമക്കളുള്ള മറ്റു പ്രയാസങ്ങളുള്ള മറ്റു ഞെരുക്കങ്ങളുള്ള എനിക്ക് ഇപ്പൊ വാഹനമുണ്ട് എനിക്ക് വീടുണ്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈവറുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് മറ്റു സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നെക്കാളും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഓടിന്റെ വീടുണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓലന്റെ വീടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വാടക റൂമിലല്ലേ അവർക്ക് അവർ കഷ്ടപ്പാടല്ലേ അവർ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ വിഷമിക്കല്ലേ അള്ള എന്നെ അങ്ങനെ ഞെരുക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ആ നിലക്ക് നിനക്ക് താഴോട്ട് ചിന്തിച്ച് സമാധാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സന്തോഷമല്ലേ അല്ലാതെ എനിക്ക് നിനക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടി എന്നിട്ട് നീ ചിന്തിക്കുന്നത് നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നാട്ടില് പരിസര നാട്ടില് വലിയ കോടീശ്വരനായ ആളുണ്ട് അയാൾക്ക് അതാ ഇഷ്ടം പോന ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോന ക്യാഷ് ഉണ്ട് മറ്റു നിയമത്തുകളുണ്ട് എനിക്ക് അതുപോലെ ആകണല്ലോ എന്ന് നീ ചിന്തിച്ചാൽ കിടന്നാൽ ഉറക്ക് വരൂ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലും ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കും രാജ്യത്ത് പോലും സ്ത്രീകൾ ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നു സ്ത്രീകൾ ഭരണത്തിൽ വന്നിട്ട് ഏത് നാട് ഏത് സംഘടന ഏത് വിഷയം ഒരു സ്ത്രീ ഭരിച്ചോ പരാജയമല്ലാതെ ഇല്ല 
ഇത് വായാരതങ്ങളുടെ പ്രസംഗല്ല ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയാണ് വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ നാളിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചോ അപ്പൊ സുഹാബത്ത് ചോദിക്കാണ് എന്താണ് തങ്ങള് വിശ്വാസ നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലം വന്നാൽ അപ്പൊ പെണ്ണിന് അർഹത നാട് വരിക്കാനില്ല പെണ്ണിന് അർഹത വീട് വരിക്കാനില്ല ആര് വരിക്കണം കുറാൻ പറയാണ് അരിജാലു കവാമൂന അല നിസായ് പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവനും പുരുഷന്മാരുടെ ഹണ്ടറിലാകണം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അതാ നിയന്ത്രണത്തിലും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിലും ആകണം പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുമക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം മക്കൾക്ക് നല്ല മാതൃകയാവണം അതിന് എന്തു വേണം നല്ല സ്വഭാവക്കാരാകണം ഒരു എഴുപത്ത് വേണ്ട നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് നീ എഴുപത്ത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാൻ റസൂൽ പറയാണ് പരദൂഷണത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം പരദൂഷണം എന്നുള്ളത് അത് അശദ്ദു മിനസിന അത് വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും അശദ്ദാണ് ഗൗരവമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യഭിചരിച്ചു സാഹചര്യത്തിന്റെ സമർത്ഥം കൊണ്ട് നേറുന്ന മനസ്സോടെ പാതിരാത്രിയല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഇത് വരക്കാനില്ലേ ലൈലത്തുൽ കതിരിനെ പ്രതീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കണം ാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ തക്കുവ കുറഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞവരാണ് വറയില്ലാത്തവരാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും കുറവുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ച് തല അറുക്കേണ്ടി വന്നാലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നാലും മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അതാ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മഹബത്തു റസൂലില്ല അതിന് കോട്ടം വരൂല നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളാ സുഹാബ് മഹാന്മാരായ ഇമ്മത്തുമൊക്കെ ഇഷ്ടം ഹബ്ബും വെച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കോടിയിൽ നിന്ന് ഒരംശം പോലുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂല ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം കൽപ്പില്ല എങ്കിലും ഈ അവസാന കാലഘട്ടം ജീവിക്കുന്ന ചണ്ടി ചവറുകളായ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സും ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് രാത്രി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ റമദാൻ നൽകിയത് ദോഷം പൊറുക്കാനല്ലേ റഹ്മത്തിന്റെ പത്ത് നഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ ത്തിന്റെ പത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു നീ കബൂലാക്കിയോ ഇല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കി സകല ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണം അള്ളാഹുറു നരകത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് മോചനം നൽകുന്ന പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട ദിനങ്ങളിലെ ലൈലത്തിൽ കതിരണം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുണ്യരാത്രിയിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ സംഗമിച്ചത് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കാനുമാണ് ദോഷം പുറത്തു വരാനാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയാണ് ജീവിതത്തിൽ വലിയ തെറ്റാണ് ഈപത്ത് വലിയ തെറ്റാണ് കേട്ടോ കുടുംബം മുഴുവനും നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകണം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഭാര്യമാരെ അനുസരിക്കാതിരിക്കരുത് എന്നല്ല വലിയ സന്തോഷം വേണോ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളിൽ ഉത്തമരാരാണ് ഭാര്യമാരും മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാരെ അടിക്കാൻ പറ്റൂല അവരെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പറ്റൂല അവരെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കാൻ പറ്റൂല അവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല അതേസമയം ഭർത്താക്കന്മാരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല ഒരൊറ്റ പെണ്ണുങ്ങളും പുരുഷന്മാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പൊരയിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിക്കൂടാ അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് കേട്ടോ ഓ പെണ്ണെ പെങ്ങളെ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളം റസൂലും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹക്കുള്ള നിന്റെ ഉമ്മ മൗത്തായി ഉമ്മന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങല് ഹറാമാണ് കേട്ടോ 
അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരോട് തട്ടിക്കേറി സംസാരിക്കുന്ന ഏത് കുടുംബമുണ്ടോ ആ കുടുംബത്തിൽ അള്ള സന്തോഷം നൽകൂല അവരിൽ ജനിച്ച മക്കളെ അള്ള ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിപ്പിക്കൂല നല്ലോണം ഓർമ്മ വെച്ചോളണം പെണ്ണ് തട്ടിക്കേറി സംസാരിക്കൽ വളരെ തമ്മാടിത്തമാണ് വളരെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവമാണ് അത്തരക്കാരുടെ നാവിന ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും വരിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ട് ആഹ്റത്തിൽ ഇത്തരക്കാരായ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ മറ്റുള്ളവര് പറയോ ഇത് നാവ് കൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച പെണ്ണാണെന്ന് ഓ പുരുഷന്മാര് ഭാര്യമാരെ ആക്രമിക്കരുത് വേദനിപ്പിക്കരുത് പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് ഉമ്മമാരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ വാക്ക് കേട്ട് ഉമ്മമാരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ അള്ള നിന്റെ അമലെടുക്കൂല ഒരുപക്ഷെ അള്ള നിനക്ക് അറുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ നീ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചത് കാരണം ബാപ്പയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചത് കാരണം നിനക്ക് പകുതി അല്ല കുറച്ച് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അപകടം സംഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ സംഭവിച്ച് നീ കബറിലേക്ക് യാത്ര ആകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അമല അല്ല സ്വീകരിക്കൂല ബാപ്പാരെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ അമല അല്ല സ്വീകരിക്കൂല അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം മാഞ്ഞു പോയാലും മാതൃ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്ന മാതാവ് ഞമ്മളെ പത്തു മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ആ പത്തു മാസ കാലം വയറ്റിൽ ചുമന്നിട്ട് അതാ ഒരാളും ഞമ്മൾക്ക് വായിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാനും മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകാനും ഇല്ലാത്ത സമയം ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊക്കിൽ കൊടിയിലൂടെ നമുക്ക് റഹ്മാനായ റബ്ബു സുബാന ഭക്ഷണം നൽകി വെള്ളം നൽകിയില്ലേ ആ വിഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും അതാ സുഹൃത്തില്ലേ ഒരു പൊക്കിളില്ലേ ആ പൊക്കിൾ കൊടി ഒരു നിലക്കും അത് മായൂല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ പൊക്കിൾ കൊടി നിലനിൽക്കുന്ന നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മന്റെ നേർക്ക് കയ്യോങ്ങാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മനെ ചവിട്ടാൻ കഴിയുക അറിയില്ലേ രണ്ട് മിഥിലാജ് ഫിറദൌസ് എന്ന് പേരുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ സ്വന്തം പാപ്പന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നില്ലേ അത് ഞമ്മളെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലല്ലേ താമരശ്ശേരിയിലല്ലേ കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന പേരുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചിട്ട് അത് ആ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് മണപ്പിച്ചിട്ട് അത് ആ രാത്രി ഉമ്മയുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അമിതമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നില്ലെന്ന് ഭാര്യ മക്കളെ സൈഡ് കൂടിയിട്ട് മക്കളെ കൊണ്ട് കൊല്ലിപ്പിച്ചതല്ലേ ഇത് അമേരിക്കയിൽ നടന്നതല്ല കേരളത്തിലെ മടവൂര് ശേഖർ അത് ഇടിയങ്ങനെ ശേഖർ അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ ഉലിയാക്കൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ജില്ലയുടെ ചാരത്തുള്ള താമരശ്ശേരിയിൽ നടന്നതാണ് കർണാടകയിൽ അതാ ജഡം കൊണ്ടുപോയിട്ട് തള്ളിയതാണ് ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയില്ലേ മക്കൾ അറസ്റ്റിലായില്ലേ ഉമ്മനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുസരണ ഇല്ലായ്മകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു അനുസരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച ഉമ്മനെയോ ബാപ്പനെയോ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ നരകത്തിൽ വലിയ ശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ അതേസമയം ഞാൻ പറയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വരെ ഉമ്മക്ക് മോനോട് വലിയ സ്നേഹാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് മുതൽ ഒരു അന്യ തറവാട്ടുന്ന് മാന്യമായിട്ട് ആളുകളെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ സദ്യ ഒരുക്കിയിട്ട് നിന്റെ സമ്മതത്തോട് നിന്റെ മകനെ കൊണ്ട് നീ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് അന്യ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് നിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് നിന്റെ മരുമകളായിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് നിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ നിനക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടുകൂടാ അവളുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറവാണ് അവളുണ്ടാക്കിയ ചായയിൽ ഷുഗർ കുറവ് അതാ കറിയിൽ ഉപ്പില്ല 
കറിയുണ്ടാക്കിയാൽ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അവളത് ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒടുക്കാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പല നിലക്കും നിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് അപവാദം പറയാണ് അയൽവക്കത്ത് പോയിട്ട് അപവാദം പറയാണ് പെൺമക്കൾ എടുത്തു പോയിട്ട് അപവാദം പറയാണ് നാട്ടിൽ മൊത്തം കുറവാക്കി പറയാണ് ഓ ഉമ്മ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചല്ല റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് അൽ ജന്നത്തു അക്ദാമിൽ ഉമ്മഹാത്ത് ഉമ്മന്റെ കാലടിക്ക് കീഴിലാണ് സ്വർഗം പക്ഷേ ഇത് അക്രമിയായ ഉമ്മയാണ് ഇത് തോന്നിവാസിയായ ഉമ്മയാണ് അറിയടാ നിനക്ക് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് മകളോട് മക്കളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം എത്രയാണ് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണാണ് എന്റെ ഒരു ഭാഗാണ് എന്റെ എല്ലാമാണ് ആ ഫാത്തിമയുടെ രണ്ട് പൊന്നോമന മക്കളില്ലേ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പ ഹസൻ വന്യരായ രണ്ട് പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് റബ്ബിനെ കഥ അടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്ത് സുജൂതല്ലേ ആ സുജൂതിൽ തങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അപ്പൊ അതാ തങ്ങളെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഹസൻ റുതിയുള്ളു ഹുസൈൻ റുതിയുള്ളു രണ്ട് മക്കൾ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് റഹ്മത്തുല്ലി അലമീൻ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല പൊക്കുന്നില്ല സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് തങ്ങൾ തല പൊക്കിയാൽ ഈ പിഞ്ചു മക്കൾ അപ്പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു പോകോ അങ്ങനെ വിവാദത്തിൽ പോലും അത് ആ കുഞ്ഞു മക്കളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച് മക്കളെ വലിയ നിലക്ക് സ്നേഹിക്കാനും പേരമക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും മക്കളോട് വാത്സല്യത്തിൽ പെരുമാറാനും അവരുടെ ഭാര്യമാരോടും അവരുടെ മക്കളോടും ഒക്കെ സ്നേഹത്തിലും മാന്യതയിലും ജീവിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് പറഞ്ഞത് അൽ ജന്നത്തു തഹതാക്കതാമില്ലും മഹാത്ത് മാതാക്കളുടെ കാൽക്കിയിലാണ് സ്വർഗം അതിന് പകരം നീ നിന്റെ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ഭാര്യ മരുമകളെ പീഡിപ്പിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അമലല്ല എടുക്കൂല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല സന്തോഷം തരൂല കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച നീ മക്കളെയും മരുമക്കളുടെ ഇടയിലും പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടും മറ്റു വീട്ടിൽ താമസത്തിന് പോയാൽ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച നീ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധം ജ്യേഷ്ഠനും അഞ്ജനും തമ്മിൽ പണക്കാം അതാ ബാപ്പയും മോനും തെറ്റില് പെങ്ങളും ആങ്ങളയും തെറ്റില് അളിയനും അളിയനും തെറ്റില് പല നിലക്കും പണക്കാം പല നിലക്കും തെറ്റ് അറിയോ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ അപ്പുറം രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം പിണങ്ങിയാൽ അള്ള അവരിൽ നിന്ന് അമൽ എടുക്കൂല അവര അമല് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരുണ്ടോ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവന്റെ തോബ അല്ല സ്വീകരിക്കൂല പുത്തനാശയക്കാരന്റെ തോബ അല്ല സ്വീകരിക്കൂല പുത്തനാശയക്കാരൻ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്താകുന്ന സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരാതെ അവലിൽ നിന്ന് ഒരു അമലും അല്ല എടുക്കൂല പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ലൈലത്തുൽ കതറിന്റെ രാത്രി വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് ദൂര ദൂര ദിക്കിൽ നിന്ന് എത്തിയ എന്റെ സൗണ്ട് ലൈവായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഗൾഫ് നാട്ടിലുൾപ്പെടെയുള്ള സകല വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളോടും വിശുദ്ധ ലൈലത്തുൽ കതറിന്റെ സന്ദേശം പറയാണ് ഈ മജിലിസിന്റെ സന്ദേശം പറയാണ് കുടുംബ ബന്ധവുമായിട്ട് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ സ്വന്തം രക്തബന്ധങ്ങളോ മറ്റു ബന്ധങ്ങളോ അത് ആ അകൽച്ചയിലുണ്ടോ അത് നന്നാക്കിക്കോ രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പദാപര പരസ്പരം തെറ്റി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു മരിച്ചവൻ അവൻ നരകത്തിലാഹി തങ്ങൾ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങള് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇണക്കിക്കോ രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം തെറ്റിയിട്ട് ആരാണ് ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞ് മുണ്ടിയത് മുണ്ടിയ ആൾ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് തങ്ങൾ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ 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 ഹക്കുകളുള്ള മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നീ വിചാരിച്ചോ നിനക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാമെന്ന് ഇല്ല ഇല്ല പറ്റൂല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം 
ഇന്നെന്തിന അന്തവാഹിൽ ഇസ്ലാം റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള പവിത്ര ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പവിത്രരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് അംബിയാക്കൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്സത്ത് ഈ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ആ അംബിയാക്കളിൽ അവസാനത്തെ വരായി ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികളെ ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുത്തിട്ട് ആ ശിഷ്യന്മാർ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നേരത്തെ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഓദി ഹദീസ് ലാ യുമിനു അഹദുക്കും ഹത്ത അകുന ഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി വ വലദിഹി വൻ നാസി അജ്മഈൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മുഅ്മിനാകുവില്ല നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാവരെക്കാളും തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാതെ വല്ലാഹി വല്ലാഹി മുസ്ലിം അല്ല അത് ഉൾക്കൊണ്ട സ്വഹാബത്ത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദ്രത്തിൽ പോകുകയാണ് പോയിട്ട് പറയാണ് ഫിദാഖ അബീ വ ഉമ്മീ യാ റസൂൽ അല്ലാ ും ബാപ്പനക്കാളും എല്ലാത്തിനെക്കാളും നമ്മൾ പറയാറില്ലേ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്തൂം റഹമോദ നമ്മളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്നും അത് പഠിച്ച മഹാന്മാരിൽ നിന്നും ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹ്തൂം ദുന്യാവും അഹറവും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മങ്കൂസ് മൗലിത് നമ്മൾ ഓതല്ലേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ സുഹാബ് ബദറിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ ഷഹീദായിട്ടില്ലേ ഉഹദിൽ ഷഹീദായിട്ടില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമ്മിലേക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ അത്ര കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല മരുഭൂമി താണ്ടി 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 കാല് പൊട്ടിയിട്ട് രക്തമൊഴുകുകയാണ് അതേ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ ശത്രുക്കളുമായിട്ട് റസൂലുള്ള മഹബത്തിൽ പോരടിച്ച് പോരടിച്ച് ഒരു ശത്രു അതാ സ്വഹാബിയ വാള് കൊണ്ട് വെട്ടി 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 നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും ശക്തമായ വശത്തിലൂട്ടപ്പെട്ട വാള് കൊണ്ട് വെട്ടുകൊണ്ട് കൊത്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ചീറ്റി ഒഴുകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അന്നത്തെ കബീറിന്റെ വചനമുച്ചരിച്ച് വിവാഹ തങ്ങളുടെ മധുരാനുള്ള ശാദത്തും പറഞ്ഞ് അതാ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തു ചാളുമ്പോ അവസാനം ശക്തമായ വെട്ടുകൊണ്ട് നിലംപതിച്ചു അനങ്ങാൻ വയ്യ സകലാത്തിന്റെ സമയാണ് ആ സുഹാബി സകലാത്തിന്റെ സമയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് അടുത്തേക്ക് അങ്ങ് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പുഞ്ചിരി തോകിയ സുഹാബിയുടെ കണ്ണിൽ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വിനയത്തോടെ തങ്ങളെ കാലൊന്ന് തരോ തങ്ങളെ തങ്ങളെ പുറം കാലിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ ഈ ചെറിയ തലൊന്ന് കയറ്റി വെച്ച് ഞാൻ ലോകത്തോട് വട പറയട്ടെ അമ്മാദ് ഹബീബ് വേദനയോട് ആ രണാങ്കളത്തിൽ ചോരയിൽ ചിന്തിപ്പടയുന്ന സുഹാബിയുടെ തലയുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ ഞെരുങ്ങി 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 ആ സുഹാബി തലാദാ വെട്ടുകൊണ്ട തോളിന്റെ മേലെ ഞരമ്പ് പൊട്ടിയ തല ഞെരുങ്ങി ഞെരുങ്ങിയിട്ട് ഹബീബ് തങ്ങളുടെ റസൂലിന്റെ കാൽപാദത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചപ്പോ ുന്യാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് അയ്മത്ത് താരീഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ 
മഹാന്മാരായ സ്വാഭത്തൊക്കെ ജീവൻ കൊടുത്ത് പോറ്റി വളർത്തിയ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നോമ്പിലായിട്ട് എഴുപത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാരാണെങ്കിലും അവര് തങ്ങളാണെങ്കിലും മോലിയാരാണെങ്കിലും റസൂലുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ ആ പരമ്പര നിഷേധിച്ചാൽ അവന്റെ റസൂലിന് അത് പൊറുക്കുവോ അത് അള്ളാക്ക് പൊറുക്കുവോ അവനക്ക് ഇമാനോടെ മരിക്കാൻ പറ്റുവോ അതുകൊണ്ട് നാവനെ സൂക്ഷിച്ചോളണം നാവെന്നുള്ളത് തോന്നിയത് പറയാനല്ല നാവ് കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ റബ്ബനല്ലാതെ ഒരാളെയും ഇവിടെ പേടിക്കണ്ട റസൂലുള്ള മഹബത്ത് കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാന് ദീൻ ദീനായിട്ട് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് ഹക്കായിട്ട് ഏവരുടെ മുമ്പിലും തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഹിമ്മത്തും എൽമും തഹുവയും ഈമാനും വറയും ഇസ്സത്തും റസൂലുള്ളാനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണം റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയില്ല ദുന്യാവിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല മരിക്കോളം ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യണം ജീവിക്കാനുള്ളത് മുഴുവൻ അവ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പണക്കാരെയും പണത്തിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കൂല പണക്കാരെ പണത്തിന്റെ നിലക്ക് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കൂല അതേസമയം ഈ മാനും തക്കവയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദീനിന്റെ ഹാദിമുകളാണെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ മുഹിബുകളാണെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങളുടെ പിന്നണികളാണെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാ ാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മളെ നഫ്സ് പോലെ സ്നേഹിക്കാണ് അവരെ നമ്മളെ വലിയ നിലക്ക് ബഹുമാനിക്കാണ് പറയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലും സ്വഹാബത്തും ജീവൻ പലിയർപ്പിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധ ദീനിനോടെ സംരക്ഷിച്ചിട്ട് ആ ദീനിനെ നശിപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര നീ അക്രമിയായിട്ട് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിൽ പെട്ടാൽ ഗുണ്ടാസത്തിൽ പെട്ടാൽ 